أعرف أن بعضكم ما يحب التعامل مع البنوك لكن الفلوس مهمة المهم إحنا بنبذل قصارى جهدنا وبنكون صادقين معكم إن شاء الله ونريدكم تكونوا صادقين معنا بعد علشان كذا ما تترددوا في طرح تعليقاتكم هنا وفي منشوراتنا في وسائل التواصل الاجتماعي خمسين ألف القرض صراحة مو نفسي. زين الشباب ترى أنا متردد. أشتري بيت ولا أستأجر بيت؟ خذ لك بيت نفسي وبترتاح. لا 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 ما بترتاح بذي الطريقة. ما عندك أب. ما عندكم غرفة فاضية. كهرباء بلاش. ماي بلاش. راشن بلاش. حتى روقة بلاش يا حبيبي. سكن في بيت أبوك أحسن لك. لا 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 لا. شوف على حسب الدراسات والإحصائيات. تقول لك إن الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. في سنة عشرين واحد وعشرين إن الأرقام مرتفعة وخطيرة بس جميلة في نفس الوقت يعني هناك دراسات أمريكية وأوروبية وكندية تؤكد إنه أسعار نفط السنوات القادمة راح تكون مرتفعة وإيش معناته؟ معناته إنه الاستثمار راح يزيد الأرقام راح تزيد الأحصائيات راح تزيد فهذا يولد عندك أنت حافز كبير جدا فأنا أفضل إنك تستأجر ملحق اختيار مكان تعيش فيه هو أحد القرارات الكبيرة اللي لها تأثير كبير على حياتنا الخبر الحلو هو أن في خيارات كثيرة بس أفضل الخيارات ممكن يكلفك فلوس واجد والخيارات الرخيصة عادة غير جيدة طيب خلينا نستعرض هالخيارات على السريع الخيار الأول أنك تستمر تعيش في بيت أهلك ما بيكلفك هذا الخيار شيء السكن ببلاش وتقدر تقضي الوقت مع عيلتك إذا كنت مرتاح كذا أنصحك تستمر لأطول فترة ممكنة خيارات ثانية تقدر تستأجر شقة أو بيت وتقدر تحصل على قرض وتشتري شقة أو بيت وتقدر تحصل على قرض وتشتري أرض وتبني بيت هذه هي خياراتك فعليا الخيار الأفضل اللي بيناسبك بيعتمد على المكان اللي بتعيش فيه وتخطط تستمر تعيش فيه خارج العاصمة مثلا يعتبر خيار شراء أرض وبناء بيت خيار ممتاز لأنه ما مكلف لكن إذا كنت تعيش في مدينة أو تريد تعيش في مدينة الأغلب أنك بتشتري أو تستأجر إذا كنت بتستأجر فهذا يعني أنك ما مضطر تتخذ قرار كبير في الحياة وهذا شيء طيب من ناحية ثانية هذا الإيجار كله بيروح لشخص آخر علشان كذا ممكن يكون الموضوع مكلف وإذا ما يعجبك تستأجر الأغلب أنك تفضل تشتري ويعني بعد أنك بحاجة لتفاصيل كثيرة قبل اتخاذ هذا القرار المهم طيب خلونا ننتقل مباشرة إلى الدرس الأول سؤال ممتاز الجواب البسيط هو أن البنوك كلها متشابهة إلى حد كبير بسبب الطبيعة التنظيمية لو محتار اسحب قرعة على كل البنوك وانت وحظك او انك تختار لون شعار قريب من لون البنك المفضل سعر الفائدة ممكن يختلف بشكل بسيط لكن في بعض الاحيان ممكن يتغير حسب المدة الاجمالية للقرض والمدة الاجمالية طبعا تعتمد على عمرك ليش؟ لانك لازم تسدد قرضك قبل سن التقاعد بعض البنوك بتقدم لك فترة سماح ويريحوك فترة من الدفع لكن انتبه لأن هذا معناه زيادة في الفائدة ونصيحة ثم نصيحة ثم نصيحة انتبه من الأسعار التقديمية الجذابة الجميلة اللي تأخذك لعالم ثاني وبعد ستة شهور أو سنة تنصدم بعادة تسعير للقرض وتزيد مدة القرض شراء بيت هو صفقة كبيرة فمن المنطقي أنك تسأل أشخاص مختلفين وأنك تحصل على وجهات نظر مختلفة في البداية كلم بعض موظفي البنوك ادخل وحدد موعد واسمع اللي يقولوه زورهم واسمع عروضهم هذا بيعطيك فكرة جيدة عن الخيارات المتوفرة وإنت تشوف الأنسب لك إذا عندك أهل أو معارف جيدين في التعامل المالي وعندهم ممتلكاتهم الخاصة كلمهم بدون تردد 
بيكون عندهم منظور مختلف عن البنوك وأكيد عندهم تجارب حياتية قيمة وحاول قدر الإمكان أنك تتجنب النصائح العقارية من عمك ذاك اللي يعرف كل شيء وعليه أربع قروض عقارية لا وبعد زايدينها بقرض السيارة ما تفكر في أي شيء زميلك في العمل واللي يعرف أسرار تخليك تحقق أرباح بنسبة 200% لكنه ما صار مليونير لسبب مجهول أنا ما أعرفه والله يمكن أنتوا تعرفوا أصدقائك اللي يتكلموا مثل أساتذة الاقتصاد ولكن ما عندهم خبرة في الخدمات المالية مثل إيش؟ بمخك شوية أي إنفلونسا تعرفوهم كثيرين عنده الكثير من النصايح عن كيف تعيش حياتك ولكن ما عنده خبرة فعلية لأي شيء يتكلم عنه لازم يكون عندك أهم ثلاث نقاط الأولى لازم تكون جميل نصيحة؟ أعطيه بلب وريح نفسك الحين انتقل مباشرة للدرس الثالث لكن حاب أنبهكم بأن الأمور بتكون تفصيلية شوية شراء بيت هو صفقة كبيرة مثل ما قلنا والصفقات الكبيرة معناتها مستندات ووثائق وهالشي متعب دائما ولكن بمجرد انك تبدأ بتشوف ان الامور تخلص اسرع مما تتوقع هذه اهم الوثائق والمستندات اللي بتحتاجها نسخة من البطاقة المدنية للمواطنين وبطاقة الاقامة مع جواز السفر للوافدين شهادة الراتب نسخة من الكروكي والملكية للعقار إباحة البناء في حال البناء أو عقد البيع في حالة الشراء شهادة مديونية من البنوك المختلفة توضح إجمال القروض المستحقة عليك وإجمال الأقساط الشهرية كشف حساب مصرفي لآخر ستة أشهر تثمين العقار في حالة الشراء أو البناء طبعا ما أقدر أشرحها كلها الحين لكن لو دخلت الموقع الإلكتروني للاستدامة لبنك عمان العربي بتحصلوا القائمة بالكامل وبالإمكان نسخها أو تصويرها وتأكد بعد أن هذه المستندات ما منتهية لأنه إجراءات تجديدها تأخذ وقت مصطلحات مهمة لازم تعرفها DBR Debt Burden Ratio نسبة عبء الدين LTV Loan to Value Ratio نسبة التمويل العقاري طيب نسبة عبء الدين يجب ألا تتجاوز الستين في المئة من إجمالي راتبك هذا ببساطة هو المبلغ المستقطع شهريا من راتبك للقرض حتى قبل ما ينزل راتبك وانت أضرب راتبك واسمع مني انت ما تريد تدفع أكثر من نص راتبك لقرض البيت لأنك تحتاج تدفع فواتير الماي فواتير الكهرباء وتشتري أثاث جديد وغيرها من الأشياء وهالله الله في الراتب ولا تفكر انك بتحصل ترقية قريب الحياة مليئة بالمفاجآت ما تعرف مو يطلع لك اما بالنسبة لتمويل LTV سيتم تمويل 90% من قيمة العقار في حال اول عقار لك ايوة صحيح LTV يعني ان البنك بيقرضك فقط حتى 90% من قيمة العقار اعرف الموضوع كأنه معقد شوي لكنه اسهل مما يمكن أنت فقط تحتاج إلى وضع خطة للحصول على أول إيداع بنسبة 10% وهذا يغطي النسبة اللي تحتاج تعرفها لما تدور على بيت زين تبحث عن أماكن جديدة عادة معظم البنوك في عمان تقدم قروض العقارات اللي ما يزيد عمرها عن 10 سنوات فقط أيضا يطلب منك الحصول على تأمين على الحياة بهذه الطريقة إذا صار لك أي شيء لا سمح الله فبيتم تغطية القرض للبنك عن طريق التأمين أعرف أن هذا في نوع من التهكم لكنه ممكن يوقف ديونك عشان ما تنتقل إلى أفراد عائلتك بعض البنوك تقدم تأمين على الحياة خاص فيها بس تأكد من أنك تعبي البيانات بكل صدق وصراحة وتأكد من قراءة الشروط والأحكام أعرف أعرف الموضوع ممل لكن هذه الأشياء مهمة وضروري تقرأ حتى لو نص ساعة الكلمات الصغيرة 
وهذا ممكن ينجنبك الكثير من المشاكل في العشرين سنة الجاية بكل أمانة هذه الحلقة مقدمة من أصدقائي الطيبين في بنك عمان العربي ولي عودة أخرى الأسبوع المقبل مع الحلقة الثانية تمويل السيارة اضغط فوق للاشتراك والحصول على كل جديد أو لا تضغط على كيفك نفس وضع اختيار قاضي المنزل هو اختيارك وإذا كنت ما مقتنع بشيء معين فيرجع تنويرنا بأفكارك الرائعة في قسم التعليقات تحت نوعدك بأن بنعرض أفكارك في الفيديو القادم خلي الناس تعرف عن عبقريتك حياكم سلام